assalamu alaikum students today we will discuss unit number 3 dynamics topic banking of roads hum discuss karenge why banking of roads is done then we will discuss the working of washing machine dryer and cream separator aur isme hum discuss karenge kis tarah se centrifugal force involved hai so first we are going to discuss about banking of the roads when a car takes a turn centrifugal force is needed to keep it in its curved track jab car turn leti hai तो कार को कर्व्ड पाथ में यानी कि सर्कुलर पाथ में रखने के लिए सेंटिपिटल फोर्स चाहिए होती है अब ये सेंटिपिटल फोर्स कहाँ से आती है द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्सिटी सेंटिपिटल फोर्स टायर्स और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ही निसेसिटी सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है द कार वुड स्केर्ड इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नॉट सफिशियंट इन अ पर्टिकुलरली वेन द रोड आर बेट हमने अभी डिस्कस किया है कि सेंटिपिटल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आती है फ्रिक्शन कहाँ है फ्रिक्शन है टायर्स और रोड के दरमियान यही फ्रिक्शन निसेसरी सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कार को कब पास में रखने के लिए अगर इनफ फ्रिक्शन ना हो तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इनफ सेंटिपिटल फोर्स नहीं है और उसकी वजह से क्या होगा कार सर्कुलर ट्रैक में नहीं रहेगी कार स्किड करेगी स्किडिंग को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा दूसरा चांस ये है कि अगर रोड वेट हो रोड वेट हो तो उस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो हम कह सकते हैं कि सेंटिपिटल फोर्स कम है कार को सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स बैंकिंग में सिंपली क्या किया जाता है आउटर एज ऑफ रोड इज रेज किसी भी रोड की बैंकिंग के लिए सिंपली क्या किया जाता है उस रोड का आउटर एज थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है एज कम्पेयर टू इनर एज ये बेसिकली है बैंकिंग ऑफ रोड्स अब ये किस तरह से हेल्प आउट करती है बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेट ऑफ व्हीकल्स वे टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स वाइल टेकिंग अ टर्न थर्स बैंकिंग ऑफ रोड्स प्रिवेंट्स स्केडिंग ऑफ व्हीकल एंड थर्स मेक्स द ड्राइविंग सेफ सिंपली क्या होता है रोड्स की बैंकिंग की जाती है यानी आउटर एज को थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए तो एक व्हीकल है और ये कर्व ट्रैक में है सिंपली क्या है व्हीकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है रोड तो ऐसे है लेकिन वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा तो ये डब्ल्यू बेसिकली वेट की डायरेक्शन को शो कर रहा है ये डाउनवर्ड है और ये है रोड का रिएक्शन हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है तो यहाँ पे ये रोड का रिएक्शन है लेकिन इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि वेट और रिएक्शन एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल करें ये नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है इस केस में वेट को हम डिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे वेट को हम सिंपली इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं यानी कि इसके कंपोनेंट्स की हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनमें से एक लाइन जो इस डायरेक्शन में होती है वो लाइन नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से कार सर्कुलर ट्रैक में ही रहती है जिसकी वजह से स्कीडिंग भी अवॉर्ड होती है और इसके अलावा अगर हम बात करें वेट रोड की तो उस केस में भी बैंकिंग की वजह से इस सिचुएशन से अवॉइड किया जा सकता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर वॉशिंग मशीन का ड्रायर बेसिकली एक बास्केट है जो स्पिन करती है दे हैव अ परफोरेटेड वॉल है लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंडिकल रूटर स्टूडेंट्स सिलेंडिक सिलेंडिकल शेप का तो आपको आइडिया होगा सिलेंडर कैसा होता है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रूटर तो इसमें आप ये समझ लें कि एक सिलेंडर है जो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो सिंपली क्या है ये सिलेंडर है अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इस सिलेंडर की वॉल्स में होल्स हैं सिंपली ये क्या है पूरा एक सिलेंडर है इसे रूटर कह सकते हैं ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है जैसे कि यहाँ पे लेबल किया गया ये स्पिनर है ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है मूव करता है और इसकी वॉल्स में आप देख सकते हैं होल्स होते हैं हम सिंपली क्या करते हैं वेट क्लोथ्स इसमें डालते हैं द लेट ऑफ द सिलेंडिकल कंटेनर इज क्लोज आफ्टर पुटिंग वेट क्लोथ्स इन एट सिंपली वेट क्लोथ डाल के हम इसका लिड यानी कि इसका ढक्कन ऊपर रख देते हैं उसके बाद इसको ऑन करते हैं तो ये हाई स्पीड पे स्पिन करता है वेन इट स्पिन एट हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इज पोस्ट आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंटिपिटल फोर्स जब हम इस बास्केट में वेट क्लोथ डाल के इसको कवर कर देते हैं और फिर इसे रोटेट करवाते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो ये बास्केट हाई स्पीड पे स्पिन करती है तो स्पिन की वजह से बेसिकली क्या होता है जो क्लोथ्स में वाटर होता है उसकी सेंटिपिटल फोर्स कम हो जाती है मतलब उसको इतनी सेंटिपिटल फोर्स नहीं मिलती कि वो 
उसी जगह पे उसे ट्रैक पे रह सके तो सेंटीमीटर फोर्स की कमी की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉप्स जो है वो बेसिकली इन होल्स से बाहर आ जाते हैं तो इस केस में हम कह सकते हैं क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोटेशन हो रही है लास्ट टॉपिक इज क्रीम सेपरेटर क्रीम सेपरेटर की वर्किंग भी कुछ इसी तरह की है जो अभी हमने डिस्कस की है इन टर्म्स ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट कंटेंट यानी उसमें कितने फैट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो फैक्ट्रीज हैं या जो प्लांट्स हैं वो क्रीम सेपरेटर यूज करते हैं अ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर ये भी हाई स्पीड स्पिनर है यानी इसमें भी जो अरेंजमेंट है वो अपने एक्सेस के राउंड मूव करती है हाई स्पीड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक क्रीम सेपरेटर है और इसमें आप ये देखें ये पोर्शन है जो स्पिन करता है जिसमें हम जो है प्रोड जो है आप कह सकते हैं कि मिल्क डालते हैं और इसमें से कंटेंट्स को सेपरेट करते हैं इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंटीफ्यूज मशीन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था सेंटीपिटल फोर्स के रिएक्शन में आती है सेंटीफ्यूजल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को इनवर्ड रखना चाहती है सर्कुलर पाथ में रखना चाहती है और सेंटीफिकल फोर्स सेंटीफिकल फोर्स के रिएक्शन में यानी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ से बाहर करना चाहती है तो सेम प्रिंसिपल इसमें है अब इसमें सिंपली क्या है ये एक बाउल है द बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड कॉजिंग दैवी कंटेंट्स ऑफ मिल्क टू मूव आउटवर्ड इन द बाउल पुशिंग द लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड टूवर्ड्स द स्पिनिंग एक्सेस सिंपली क्या होता है जो भी हमारे पास डेली प्रोडक्ट है मिल्क है हम सिंपली इसमें बाउल में फिल करते हैं और उसके बाद इसका स्विच ऑन कर देते हैं ये बाउल हाई स्पीड पे रोटेट करता है यानी अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करता है अब मिल्क में जो हैवियर कंटेंट होते हैं उनको इतनी सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलती वो सर्कुलर पाथ में उस तरह से नहीं रह सकते जिस तरह से लाइटर कंटेंट होते हैं तो जो हैवियर कंटेंट होते हैं मिल्क के वो साइड पे चले जाते हैं और जो लाइटर कंटेंट है उनको सेंटीमीटर फोर्स बहुत ज्यादा होती है दैट्स वाई वो सेंट्री के करीब आ जाते हैं क्रीम और बटर फैट इज लाइटर देन अदर कंपोनेंट इन मिल्क अगर हम बात करें क्रीम की या बटर की तो ये लाइटर है मिल्क के अदर कंपोनेंट से यानी जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं उनके मुकाबले में ये लाइटर है तो इस केस में क्या होता है स्किम द मिल्क विच इज डेंसर देन क्रीम इज कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउंड क्या होता है बटर और क्रीम जो कि लाइटर है उनके सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा है वो सेंटर के करीब आ जाते हैं और जो डेंसर कंपोनेंट्स हैं जो डेंसर कॉन्स्टिटेंट्स हैं वो सेंटर से दूर चले जाते हैं वो एजिस पे चले जाते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं लाइटर पार्ट जो सेंटर के करीब होता है इस कलेक्टेड थ्रू अ पाइप जो सेंटर के करीब लाइटर कंटेंट होते हैं हम उनको एक पाइप के थ्रू निकाल लेते हैं तो ये बेसिकली है क्रीम सेपरेटर की वर्किंग आज हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स को डिस्कस किया है क्रीम सेपरेटर की वर्किंग डिस्कस की है इसके अलावा हमने वॉशिंग मशीन ड्राई में क्लोथ किस तरह ड्राई होते हैं वो भी डिस्कस किया है इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे गुड लक अल्लाह हाफिज़